Meshkabi. This program brought you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi Hokkaido Dendo Ili Special. 20 deaths. 2010年10月にスタートしました。私たちメシタビーズの動画ガチまた食べたいシリーズの紹介飲食店件数は400件超になりました。うち北海道内のお店は250件余りなのですが、その中で特に大好きな殿堂入り。北海道超お気に入りの
あれでしょおさむちゃんがいないザポンチ的なやつでしょマイケル・ジャクソンがいないジャクソン5みたいなアキラがいないフィンガー5だんだ4サラマホクショウスウィセンここは札幌から296キロ下道だと5時間12分かかるとグーグルは言ってるよ遠いねでも美味しいよねねだからよくてせいぜいね一回食べれるかどうかになっちゃうね、うん、思いが募る遠距離恋愛ですあらとても切ないんですホタテなんてさ北海道ならどこでもあるでしょうがって思うけどないんだよねだのさここに来なきゃ食べらんないからね、うん、青森もかなりさホタってるけどバーガーはないよねうんでもまだ青森はさホタフがあるから助かるよねだねホタテの美味しいのやりましょうよ北海道もホタラの切なる願いでございます5ネモロドーリアンはいもっと遠い452キロ遠い片道7時間48分遠いだのさだからこれは食べれて2年に1回かな帯広はよく行くからさ帯広行っちゃえば釧路は割と近いんだけどねそうなんだよね根室まではなかなか行けない、うん、だからますます恋しくなるこのエスカロップ初めての時これ衝撃だったわ揚げ物好きのあなたに付き合って半分いやいや食べた感じだったんだけど一口食べたらあらってたけのこが入ったバターライスは軽くってくどくならないねそしてこのデミが美味しいことなんの南の陽子まったく美味しいことするぜほんとねほんとこのデミは冷蔵庫に入れておきたい一品だね冷蔵庫我が家の冷蔵庫に常備しておきたいでしょこれとんかつもフライものハンバーグストロガノフパスタソースにも何でもうまそうスパイス入れてカレーにしてもいいかもな勝手にアレンジすな多分それ作んの私でも全部美味しそうああ恋しいねドリアンのエスカロップドリアン6オビヒロムギオトオビヒロによく来る我々飯食ビーズ最大の目的はこれよねそうなんさこのコロッケパンに一目惚れしたんだよねコロッコロッケパンだけじゃなくって全部美味しいパン屋さんふわもちサクカリいちいち擬音で感動するよね特にサクカリがすごいよねまた庭テラス席が気持ちいいんだよね帯広は他にもいろいろ美味しいからさ大好きだ今年も美味しいの探しに行くよおおスイーツ深掘りしよっと7マクリーブロンジュリージン2005年5月に開業されためちゃめちゃカントリーなパン屋さん畑の真ん中に突如現れる素敵なパン屋さんご主人は以前ウィンザーホテル当屋やマッカリーナでパンを焼いていたそうよこんな場所でパンやってすんごいチャレンジャーだよね尊敬するわほんとでもすんごいクロワッサンに出会いましたねはいサクパリ加減がすんごいです、はい、バターもほのかに香る強すぎない感じが超好きなタイプおじさんは蜂蜜のパンがお気に入りさ一晩中食べてたよ<笑>ワンツか香る蜂蜜感がたまらないこういうパンは初めての経験だうん店公開は基礎能力めっちゃ高いっすねなんかオーストラリアが入ってきてからというもの猫もシャクシもニセコニセコってブーム性の街ってイメージだったけどいろんなジャンルの本格的本物がたくさんあって見直しちゃったわニセコいいねねえ8ハバロピートノーニシンヤーサンぶっ飛んだエビ好き女にはたまらない一杯北海道はこうでなきゃねというお店こんなエビだらけの丼が1000円ってこれは産地ならではだねここは素晴らしい海鮮丼屋さんですねただ営業時間が短いのよねそう 11:14:11 時から2時までねこれを食べて稚内を目指せば利尻富士脇に沈む夕日が綺麗だよねうん素敵だねサロベツ原野から見る夕日9クシュロサンマンモウオーマサもともとサンマは大好物なんですはい私もでも最近釧路はサンマ取れないって言ってたから不安だのさ、うん
3万馬がなくなっちまうんじゃないかってね前回満腹で行ったのにあと1本食べちゃったもんねはいついうっかり3万馬は別腹別腹確かに美味しい3万馬あるうちにまた行こうぜ行く行く10フフラノフラノデリスルタオでおなじみのドゥブズズフォマージュこれはフラノデリスのオーナーシェフが考案したチーズケーキ<笑>そうなんだてっきり定番スイーツなのかと思ってた岐阜出身のオーナーシェフは東京池尻大橋の名店ラテールで修行の後北海道に見せられて北海道の素材を使ったお菓子を作りたいということでここフラノでお店を構えたそうだよへえ全然北海道とかフラノには無縁の人だったんだね意外そうなんだよね、うん、ドゥーブルフロマージュといえば小樽のルタオが有名だけどここフラノデリスがレシピを提供したもんなんだよドゥーブルフロマージュ<笑>一回も言えたことない11バサイカワダイコクヤやっぱり美味しいジンギスカン一番安くて一番美味しいってすごいんだよね生ラムでこの値段は最安クラスであることは間違いないよね味付けならね安い店いっぱいあるんだけどすんごい行列なのにずっと変わらず安くやってくれてるのが素敵別当で待合室作っちゃってるからねそんな店見たことねえぜ、うん、ないないサイン色紙のメジャー度も違うよね,ねアビラソバテツおいしいお蕎麦屋さんです北海道ではここが一番好きかなりカントリーな感じですがおいしいものドライブにはちょうどいいよねうん食べログ 3.5 台っていうのがさマジでって思うそばが一番わかんないかもね手打ちそば屋に来て温そば食べていまいちとかって書き込みしてんの見るとうがんってなるよね<笑>うんうんうんってなるじゃああなたはどこの温そばが好きなのって聞きたくなるぜ聞きたいでもあなたもよくかけそば食べるじゃないおじさんはあったかいの食べてやっぱり手打ちは冷たいのじゃなきゃダメだねって言ってんじゃん<笑>分かってるくせになぜ多めに行くなんか冷たい食べ物苦手系13箱立て箱立て箱立て箱立はいぶっ飛んだカレー好きおじさん大好き三大カレーのお店ここもかなりの辛口だけど癖になる味ねここのカレーを理解するには3回以上食わなきゃダメかもね確かに最初はハテナ系カレーだもんねそうそう3回目ぐらいからこのカレーの魔力が分かってくる感じだね70年以上前にこのスパイシーなカレーを作った小池さんってすんごいわね全くだどういう戦いきでこういうナイスなカレーが出来上がったのかすんげえ興味あるねあなたカレーのことになると目の色変わるよねもっと違うことにその情熱注げないのかしらえー、カレーじゃなかったの何ラーメンとかうどんとかそうじゃないでしょう14クープチャンカフェクレープリーズ通りすがりでたまたま見つけた米粉のクレープ屋さん米粉グルテンフリー系は目にするたびに必ずだからね、うん、特にスイーツはねこれから爆発的に広がるだろうけど今のところ美味しいの皆無だからねねえよかったね見つけてこれ美味しい普通のクレープより私好きこれは見つけた初めて美味しい米粉スイーツに感激だったねこれがあるならグルテンフリーの世界でも生きていけそうだねえここお米農家さんが始めたお店なんだってニセコは外資が入ってるから進んでるね意識高い系のお店すごい多いねマスクを許容しない町初めてかもそうかも体や地球のことをちゃんと考えて取り組んでるイエーイもうやめようマスク15クシュロシャカバニアお魚大好きで子供の頃から食べてたけどこちらのお店でお魚の本当の食べ方を教わりましたね全くだねこれは素晴らしいロバタ屋さんホッケの骨が美味しいのねえ島ホッケ骨まで食えるなんて知らなかったぜ骨も皮もむちゃむちゃうまかった骨まで愛してってねじゃあ食べよう16 BA ジュンペイ
、ぶっ飛んだエビ好き女にはたまらない系第2弾。知る人ぞ知る美瑛の名店。なぜにか美瑛でエビフライでございます。エビフライは大好物なので2000回くらい食べてるけど。すんごいざっくりカウントしたな。<笑>こんなふわふわのエビフライは見たことない。ああ全くだねどうしたらふわっと上がるのかが想像できないんだよねほんと衝撃のエビフライをここに連れてこられてバッポのことこの人いい人かもって思ったいや食い物でかい<笑>いつもおいしいとこ連れてきてくれてありがとう17 BA between the bread 道の駅にあるハンバーガーってさ全然期待してなかったんだよねそうそうフラノバーガー当たってるからビエモみたいな感じの二番線樹的な感じの感じでね感じが多い<笑><笑>心がどっこいギッチョンチョン古いの来たねそれ<笑><笑>うまいグルメバーガーを初めて認知した瞬間だったね正直ハンバーガーで美味しい感動ってありえないことと思ってた、うんうん、でも美味しい感動ってここういういとだったーったてなんか 1,000 円以上のハンバーガーってあんま意味分かんなかったんだけどこれは納得そうね18サポロキューユーサイ初撃だったんすはい札幌で沖縄スーパーってねはいとりあえず手当たり次第なんで食いに行ったけどはいしたっけあれ沖縄でこんなうまいの食ったことねえぞってね<笑>最近の沖縄そばはこんなうめえのかってねそれで確かめに行ったんだよねはい沖縄飛びました飛びます飛びますこの冬油採算がリスペクトする沖縄そば屋さんにねケント天さんすんごい美味しかったねうん知らなかったこんな美味しい店那覇にあったのでも冬油採算の方がカツオだしがすんごいよね一体どれだけのカツオお使いですか系のねお出汁もさることながら麺といい早期といいジュンジュワブッシュナインティーンサポロサイミージンギスカン同様常に探しておりますおいしい味噌ラーメンそうだねおいしいお店は結構あるんだけどねじゃあサイミさんを超えましたか言うたらねそうなんさなかなか超えられないさゆみさんってすごいよね初めて見た時から思ってたけど、うん、多分彼天才なんだよねどうしてわかるのなんとなく<笑>なんとなくかい手さばきとか動きとか自然ねあと運ばれてきた時の香り美味しい匂いただもんじゃないよねそして凄腕なのはラーメンだけじゃないんだぜえー、なになにフレンチスイーツとかそれともスポーツゴルフとかマージャンえ打ったのいや噂ではかなりの腕前らしいぜ20オノマータブルドリバージここはスペシャルなレストランだねそう、うん、天気予報をよく見て予約しなきゃいけないけど、うん、特別なランチクルーズが楽しめるお店ですねこちらは料理というよりクルーズがメインになっちゃうけどそれだけで十分なスペシャル感でございます夜景が綺麗なレストランとはまた違ったまた豪華客船のクルーズディナーとも違ったここでしか味わえないスペシャル感がありますよねうんなんとも優雅な時間で素敵でしたわ今度は秋だねねジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイチトセイカイワイパート 2D ですお楽しみに。See you soon。結構パチプロみたいな生活してたことがあるんですよね。あらそうなの？まあバイトはしてたんだけど、夜通しすすきのでバイトして、うん、朝からパチンコ屋の開店行って、うん、午前中に一台停留して帰るっていうのが日課。ダメだな。ダメ人間だな。でほぼほぼ勝って。釘見るとき。釘とか見て。で大体その V ゾーンに入りやすい台っていうのが決まっててその台を覚えておけば大体は勝てる時代だったんだよね。えいい時代でそんな中でも、まあ、大体は勝つんだけど年、ね、1回ぐらいねあのね台が光って見える時があるんですよ。五光を指してるっていうかさファーッとあれあの台はノーマークの台のはずだけどおかしいなと思って。まあ、でもとりあえず光ってたから、うん
、打ってみたら試し打ちで300円いくんだけど、うん、もう300円でもうバーッいっちゃうんだよ、うん、そういう大体、えー、すごいそれが何回かあったねそういう日って、うん、あこれ今日何やっても勝てる日だって思って、うん、競馬はやらないんだけど、うんうん、その足でパチンコ1台あっという間に定量にしてその足で競馬場行ったの。うん買い方も分かんねえ新聞の見方も分かんねえ、うん、いや全然分かんねえと思ってぼやーっと最終レースのところ開いてあの競馬新聞見てたら、うん、また今度光るんです3636って点滅してね、えー、数字<笑>そうそうそうそう、うん、でなんだか分かんないけどまあちびって5000円361、うん、点買い、うん、それものの見事に的中さへえー、すごいあれの時ちびらないでもっと買っときゃな最近ないのそういうの全然ないダメだこりゃ<笑><笑>頼みます